tanto tiempo que no nos veía. Miren, un día tengo este juego preparado para ustedes. Y lo que necesitan es una pelota de ping-pong, vasitos y si tienes uno diferente, mucho mejor. Para que así puedas hacer un reto en este juego. Cuando tú tires la pelotita, la pelota va a dar rebotes. Y la idea en este juego que yo hice es que la pelota caiga en el vaso amarillo. Vamos a ver. Mira ahora. ¡Casi! Última vez. Vamos a ver. ¡Lo logré! ¡Muy bien! Mira ahora. Esta es otra forma de jugar con la pelota de ping pong en los vasos. El vaso amarillo ahora está un poco más atrás y tienes dos delante. La idea es tomar la pelota que rebote y tiene que llegar a este vaso. Lo voy a intentar. ¡Casi! Ahí voy. Oh. 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 ¡No puedo! La última vez que lo voy a intentar. Oh. No puedo. Miren, ahora tengo otra forma muy distinta a las anteriores. Ahora el camino es un poco más largo y donde tengo que llegar es al vaso amarillo. Mira todo lo que tengo que hacer. Mientras yo lo intento y lo intento, quiero que tú vayas y veas la historia que tengo para hoy. Atención. Niños, hoy día comenzaremos una nueva serie y es sobre los profetas menores. Hoy día vamos a hablar sobre el profeta Oseas. Ok, así que mucha atención. Historia de Oseas El pueblo de Israel había desobedecido a Dios una y otra vez. Dios les dijo que vivieran de buena manera, pero el pueblo hacía lo que quería. Aun cuando el pueblo de Israel no obedecía, Dios quería mostrarle su amor. Oseas era un profeta en Israel con un llamado de Dios. Dios se fijó en él. Ahora, la misión importante, mostrar a Israel cuánto se preocupaba por ellos. Dios le pidió a Oseas que se casara con una mujer y su nombre era Gomer. Pero Gomer era infiel, engañaba a su marido. Dios le pidió a Oseas que amara a su esposa a pesar de su mala conducta, salvando a su esposa de situaciones peligrosas. A pesar de todo lo que Gómez, esposa de Oseas, hacía, Oseas no la abandonó y la perdonó una y otra vez. Israel no era fiel a Dios y vivía perdidos en sus malos pasos. Pero nuestro Dios permanecía fiel y preocupado por cada uno. Niños, ¿les gustó la enseñanza? ¡Qué bueno! Me encantó la historia de Oseas, es maravillosa. Ahora he cambiado el orden del juego. ¿Se dan cuenta que antes el amarillo lo tenía atrás? Bueno, ahora lo tengo adelante, porque de la única forma que voy a poder lograr poder achuntar acá a los vasos más pequeños es cruzando este tremendo obstáculo. ¿Y saben? Me hizo mucho recordar a la historia de Oseas. O sea, de la única forma en que pudo llegar a ser fiel fue practicando y practicando y practicando el tener una relación con el Señor. De esa forma tuvo la fuerza para cruzar los obstáculos. Y entonces es la enseñanza que también nos deja a nosotros. La única forma en la que yo pueda llegar a este vaso, hacer que yo pueda practicar, practicar y practicar hasta que lo logre. Y de esa manera yo también puedo hacerlo en mi vida espiritual. Cada niño, y yo también, tenemos que practicar y practicar el estar cerca de Dios para poder tener la fuerza y la fe que tuvo José. Seguiré practicando, pero el único que vence el pecado es Dios.